Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will be discussing about the basic chemistry part 2. But before you before we start, I will suggest you to watch its first part if you have not watched it, then watch the part 2. So, in this section we will discuss about uh, the matter and the classification of matter. Ab matter kya hota hai ki हमारे वर्ल्ड में जो भी हम चीजें देखते हैं इन कॉमन ऑब्जर्वेशन इफ यू लुक एट योर होम देन यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट फुल ऑफ द किचन उसमें क्या क्या मटेरियल है इन योर बेडरूम जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो क्या कर रही है हमारे घर में वो एक किस्म का स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है और उसमें क्या है एक किस्म का मास भी है तो जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं उसका वॉल्यूम और वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं दैट इज स्पेस अक्यूपाइड बाय बॉडी स्पेस अक्यूपाइड बाय बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम एंड जो भी चीज है दुनिया में वो स्पेस अक्यूपाई करे और उसको मास हो दैट इज कॉल्ड एज द मैटर और मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल Present into the body is called as mass. जैसे एक पेन का ही एग्जाम्पल ले लें इस पेन में क्या होता है एक एक किस्म का मास होता है और वो पेन क्या करती है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है तो ठीक इसी तरीके से ए, एक कार है एक होम है ठीक है ये सारी की सारी चीजें क्या है ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और उसमें क्या है मास है तो जिस चीज में मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम क्या कहते हैं मैटर कहते हैं ओके नाउ इफ वी सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देन वी आर हैविंग द सिंपलेस्ट चार्ट फ्रॉम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड के मैटर को हमने किस किस में क्लासिफाई किया है सो बेसिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू द फिजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज केमिकल क्लासिफिकेशन फिजिकली वो चीजें होती हैं जो हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली फिजिकली क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज आती हैं लाइक सॉलिड जो हम आगे डिस्कस करेंगे लिक्विड एंड गैस सिंपली दीज आर कॉल्ड एज इट स्टेट्स ऑफ मैटर दीज आर कॉल्ड एज दी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स फोर्थ स्टेट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा व्हिच इज मिसिंग हेयर और उसके बाद दैट देयर इज द केमिकल क्लासिफिकेशन व्हिच इंक्लूड्स द मिक्सचर एंड मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस और उसके साथ-साथ इन केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है प्योर सब्सटेंस है और प्योर सब्सटेंस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड एज मेटलिक मेटलाइट और उसके साथ-साथ नॉन मेटलिक है एंड देन इन कंपाउंड वी आर हैविंग द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स so this is the uh, simplest form of uh, you can say the classification of matter jisme matter ko humne classify kiya hai aur aaj ke is section mein hum jis cheez ko discuss karenge that is known as the mixture kisko hum discuss karenge that is known as the mixture ab main ek simple sa question jo hai wo aapko de raha hu ki ab kya kare koi bhi do cheeze le any two things कोई भी जो है ना दो चीजें लें और उनको क्या करें आप मिक्स करें क्या करें आप उनको मिक्स करें मिक्स करने के बाद आप देखें कि क्या आप उन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं अलग कर सकते हैं और यह भी ऑब्जर्व करें कि उन चीजों को जब हम कंबाइन करेंगे कंबाइन करने के बाद कोई न्यू जो है वो प्रोडक्ट ना बने कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो क्योंकि केमिकल रिएक्शन को हम हम किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई भी जो है टू सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक जो है न्यू प्रोडक्ट बना ले कैसे लेट सपोज हमारे पास एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन के जो ना एटम है और अगर वो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में वो क्या दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं एक न्यू प्रोडक्ट बन रही है उसे हम क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं मगर जो मिक्सचर है उसमें ऐसा नहीं होता मिक्सचर में क्या होता है आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं वो सब्सटेंस कितने हो दो हो या दो से ज्यादा हो उनकी नेचर क्या हो 
डिफरेंट हो सकती है उन सभी चीज़ों को क्या करें आप आपस में कंबाइन करें उनको आप मिलाएं मिलाने के बाद आप ऑब्जर्व करें कि उनको आप इजीली क्या कर सकते हैं सेपरेट कर लें उनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकें मिला मिलने के बाद तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं एक किस्म का मिक्सचर कहते हैं जैसे कि लेटेस्ट टेक सम एग्जाम्पल नाउ यू कैन सी हैव द मिक्सचर ऑफ यू नो मैनी सबस्टेंसेस जिसमें हमारे पास ये कैंडीज हैं लाइक ग्रीन कलर की जो हमारे पास यहाँ कैंडीज पड़ी हैं अब आप खुद ही सोचें कि क्या हम इन चीज़ों को अलग कर सकते हैं यस डेफिनेटली हम इनको अलग कर सकते हैं ईजीली हम इनको सेपरेट कर सकते हैं लाइक वी हैव हेयर अलमन वी हैव सम पीनट्स तो ये हमारे पास जो पीनट्स हैं वट एवर प्रेजेंट और वट एवर यू सी इन दिस पिक्चर हम इन सब चीज़ों को आसानी से अलग कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये जो सारी की सारी चीज़ें आपस में हमने कंबाइन किए कंबाइन करने के बाद इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है ठीक है जो कि हम इनको आसानी से अलग कर सकते हैं कि वो चीज़ें कितनी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम आपस में यूनाइट करें और उनको मिलाने के बाद उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो दैट इज कॉल्ड एज इट्स मिक्सचर ओके लेट एस टेक एन अदर एग्जाम्पल दैट यू सी हेयर अ टेस्टी यू नो चैलेंज आर यू कैन से इट्स निम्को अब इस निम्को में देखें कि वी हैव वी आर हैविंग द डिफरेंट सबस्टेंसेज विच आई एम गोइंग टू अंडरलाइन अब इन सारी चीज़ों को जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अब आप खुद ऑब्जर्व करें कि फिजिकली आप सबको आराम से अलग कर सकते हैं अब ये वो मिक्सचर है जिनको आप आराम से अलग कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो कार्ड एज अ मिक्सचर और ये जो सारी चीज़ें हमने कंबाइन की हैं इनको भी आसानी से हम अलग कर सकते हैं क्यों क्योंकि जब हमने इनको मिलाया है उसके मिलाने के बाद इन चीज़ों में कोई भी जो है केमिकल रिएक्शन वो नहीं हो रहा है नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन नाउ मेटर इज डिवाइडेड इन टू इट्स यू नो टाइप्स वन इज कार्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर इज कार्ड एज अट्रोजीनियस मिक्सचर अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम वो कौन सी यू नो गैस है जो हम इनहेल करते हैं फॉर रेस्पायरेशन डेफिनेटली यू विल से कि सर वी इनहेल द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पायरेशन पर्पस अब एयर में तो ऑक्सीजन भी होती है एयर में तो नाइट्रोजन भी होती है एयर में तो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है प्लांट भी एक्सक्रिएट कर सकते हैं आई मीन करते हैं वो और हमें वो कौन सी गैस देते हैं ऑक्सीजन देते हैं तो क्या आप जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन इनहेल करने से पहले क्या हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें हम उनको कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फिजिकली सो एयर इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर क्यों क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और मेनी ऑफ दी यू नो गैसेस आर प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर हम उनमें फिजिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सो so, उनकी जो कंपोजिशन होती है बेसिकली दैट इज़ द यूनिफॉर्म कंपोजिशन वो एक ही जैसी जो है ना वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं सो दैट इज़ व्हाई वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट देम एंड द मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन इंटायरली क्या हो सेम हो जिसे हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म जो है हम कहते हैं कंपोजिशन दैट इज कार्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर लेट इज टेक एन अदर एग्जांपल लाइक शुगर अगर हम क्या करें वाटर लें ओके okay? यहाँ पर वाटर मालिक्यूल हम ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसमें हम जो है वो शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं शुगर को डिजोल्व करने के बाद वो अगर पूरी की पूरी कंप्लीटली डिजोल्व हो जा हो रही है और इफ यू यू नो पुट एन ए सी एल इन टू दी वाटर उसको भी हम डिजोल्व करें तो अगर आप डिजोल्व करने के बाद ये देखें कि शुगर कहाँ है इस वाटर में देन डेफिनेटली यू कैन नॉट ऑब्जर्व इट अनटिल एंड अनलेस यू टेस्ट दी वाटर अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वाटर में शुगर है और एन है तो फिजिकली हम उसको जो है हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि शुगर वाटर में जाने के बाद उनकी जो कंपोजिशन है वो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म रहती है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि आप वाटर और शुगर जो पानी में डिजोल्व हुई है उसमें आप क्या नहीं कर सकते डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसीलिए इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं दी वर्ड होमो हम क्या कहते हैं सेम क्या कहते हैं हम इसको सेम कि उसकी जो कंपोजिशन होती है वो इंटायरली क्या होती है सेम होती है लाइक वी हैव द रेन वाटर अगर हमारे पास एक वाटर है 
जो बारिश से आता है एंड सेकेंडली वी हैव दी नेस्ले वाटर और दी वाटर दैट वी यूज़ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज अगर हम इन दोनों को एक साथ रखें अगर मैं आपसे पूछूं कैन यू डिफ्रेंशिएट दी रेन वाटर एंड दी ड्रिंकिंग वाटर दैट वी कॉमनली यूज एट अवर होम देन डेफिनेटली वी कैन नॉट यू नो डिफ्रेंशिएट दैन क्यों क्योंकि रेन वाटर की कंपोजिशन और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उनकी में हम फ़र्क जो है वो पैदा नहीं कर सकते क्यों क्योंकि उनकी जो कंपोजिशन है वो इंटायरली क्या है यूनिफॉर्म है लाइक वी हैव स्टील स्टील इज़ एन एल जिसमें क्या होता है एक क्रोमियम मेटल होता है कार्बन होता है और निकल होती है तो ये भी एक यू you नो know, हम आ, सारे जो है मेटल्स को कंबाइन करके क्या बनाते हैं स्टील बनाते हैं स्टील आपने ऑब्जर्व किया होगा हम जो है वो नेल आई मीन नेल जो होते हैं कोके दैट सिंपली वी यूज़ एट अवर होम फॉर कोई भी चीज़ जो है हमने हैंग करनी होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट जो है वो पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हम बना के स्टील बन जाता है तो उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है हम ना ही उस वक्त क्रोमियम को ऑब्जर्व कर सकते हैं ना ही कार्बन को ऑब्जर्व कर सकते हैं और ना ही निकल को जो है ना वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनमें निकल कहाँ है क्रोमियम कहाँ है और कार्बन कहाँ है तो इस टाइप के मिक्सचर को जिसमें आप डिफ्रेंशिएट ना कर सकें चीज़ों में फ़र्क पैदा ना कर सकें फिज़िकली डैट इज़ कार्ड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर Now let's talk about an other, you know, type of mixture that is known as the heterogeneous mixture. The word hetero means different. अब हम ऐसी चीजों को combine करें, वो एक है, दो या दो से ज़्यादा चीजें होंगी. अब उनकी जो composition होगी ना, वो uniform नहीं होगी. आप उनमें visibly फर्क कर सकते हैं, और आप उनको easily separate कर सकते हैं, as we have, as we have discussed in Nimco. As we have discussed in candies as well, तो वो चीज़ें जो आप combine करने के बाद उनमें वाज फ़र्क जो है वो कर सकें क्यों करेंगे हम उनमें फ़र्क क्योंकि वो uniform composition में नहीं होती तो उस mixture को हम क्या कहते हैं heterogeneous हम mixture कह सकते हैं Like we have the vegetable soup. अब अगर vegetable uh, soup को हम लें तो उसमें जो जो वेजिटेबल्स हम पुट करते हैं वो इजीली हम अलग भी कर सकते हैं और डिफरेंशिएट भी डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस सूप में जो है वो हमने कंबाइन करके एक जो है वेजिटेबल सूप जो है हमने वो बनाया है लाइक वी हैव द पिज़्ज़ा दैट यू ईट इन योर यू नो लाइफ कि पिज़्ज़ा में भी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम रखते हैं कभी पिज़्ज़ा चिकन वाला वॉट एवर वेजिटेबल यू कैन टेक इट्स एग्जांपल तो उनमें भी हम फ़र्क पैदा कर सकते हैं क्योंकि वो विजिबली ज़ाहिर होता है लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर ब्लड जो है वो कैसे जो एट्रोजीनियस मिक्सचर है दैट अब ब्लड अब सामने एक बोटल रख दें और मैं कह दूँ भाई ये कैसे अब ब्लड को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर इस सेंस में कहते हैं कि ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक इन ब्लड वी हैव दी वाइट ब्लड सेल्स वी हैव दी रेड ब्लड सेल्स वी हैव दी प्लेटीलेट्स एज वेल एज प्लेटीलेट्स एज वेल एज वी हैव दी प्लाज्मा उसमें क्या होता है प्लाज्मा होता है तो वो प्लाज्मा भी हम अलग कर सकते हैं एक सेंट्रीफ्यूज हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके ज़रिए भी फिज़िकली हम इन सब को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं तो कहने का मकसद है कि वो चीज़ें वो कंपोनेंट्स मिलाने के बाद जिनको आप इजीली सेपरेट कर लें हम उसे क्या कहते हैं हेट्रोजीनियस जो है वो मिक्सचर जो है वो कहते हैं लाइक निम्को दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस नाउ सोइल सोइल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे नाउ सोइल अगर हम देखें तो सोइल में हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं ओके okay. अगर कोई प्लांट डेड हो जाता है कट के जो है ज़मीन पर गिर जाता है तो हम आसानी से उसको अलग कर सकते हैं लाइक इन सॉइल वी हैव दी सेंड सेंड को भी हम अलग कर सकते हैं लाइक वी हैव दी स्टोन्स तो अगर हम फिल्टर फिल्ट्रेशन का यू you नो know, प्रोसेस करके इन सब सारी की सारी चीज़ों को सॉइल से अलग कर सकते हैं आसानी से देन वी कैन ईजीली से दैट दिस सॉइल इज कॉल्ड एज ए एटोजीनियस मिक्सचर नाउ द बॉयल ऑफ द कलर्ड कैंडीज अगर हमारे पास कैंडीज हैं डिफरेंट उसमें रेड है ग्रीन है ओके पिंक है तो उन कैंडीज को भी हम आराम से अलग कर सकते हैं सो दैट इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर लाइक नाउ वी हैव एन अदर एग्जाम्पल अगर आप इस फिगर को देखें 
नाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो शर्ट्स यहाँ से लेकर इस तक इस पॉइंट तक वी हैव द ग्रीन देन वी हैव अ रेड वाइट ग्रीन ओके रेड वाइट सिमिलरली ये जो है वो क्या कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है वाई बिकॉज वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट दीज शर्ट्स के यहाँ पर जो भी ये मटीरियल पड़ा है हम उनको आसानी से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पर एक ही किस्म की शर्ट्स होती हैं तो डेफिनेटली वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम कि हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करें एंटल एंड अनलेस हम उनके जो है नंबर को नहीं देख देखते तब तक ये क्या होती हैं शर्ट्स हमारे लिए वो हेट्रोजीनियस ही होती हैं ओके आई मीन के होमोजीनियस ही होती हैं क्योंकि उनके नंबर को देखने के बिना हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिफाई इस बेसिस पे कर सकते हैं क्योंकि दीज ऑल शर्ट्स हैव यू नो डिफरेंट कलर और हर कलर जो है वो दो तीन शर्ट के बाद में आ रहा है तो ईजीली हम कर सकते हैं नाउ वी हैव एन अदर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी अगर इस मिक्सचर uh, को देखें दैट इज़ दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है हेयर दैट इज़ टोटली दी आयल आयल सॉल्यूट जो है वो अपर सरफेस पे है ड्यू टू इट्स लेस डेंसिटी और यहाँ पर क्या है हमारा वाटर मालिक्यूल है तो यहाँ पर वाटर और यहाँ पर आयल ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है कि आयल जो होता है वाटर के ऊपर आता है इसीलिए हम इस मिक्सचर को क्या कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं वाइल वी हैव द कॉफी फॉर सपोज वी प्रिपेयर द कॉफी एट आवर होम देन वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द टी एज वेल सो द कॉफी आर द टी इज कंसिडर टू बी द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर बिकॉज यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट अमंग दैन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक केमिस्ट्री पार्ट टू आई होप यू लाइक इट kindly subscribe my channel or if you have any sort of question do let me know do let me know into my comment box